வணக்கங்க நான் உங்க சமையல்காரர் பொண்ணு இன்னைக்கு நம்ம சமையல்காரர் பொண்ணுல பாக்க போறது வெஜிடபிள் பிரியாணி பாஸ்மதி அரிசி வச்சு ரொம்ப சூப்பரா வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி குக்கர்ல செய்யலான்னு வாங்க பாக்கலாம் வெஜிடபிள் பிரியாணி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதுதாங்க இதுக்கு நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது ஒரு பெரிய தக்காளிங்க நல்லா பழுத்ததா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது வந்து ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க பத்து பீன்ஸை கொஞ்சம் நீள நீள வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது ஒரு கப்பு பச்சை பட்டணி எடுத்து வச்சிருக்கேங்க இது ஒரு பெரிய கேரட்டை கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸில் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது கொஞ்சோண்டு காலிஃப்ளவருங்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது இது மீன் மேக்கருங்க இதை நான் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நல்லா சுடுதண்ணியில் போட்டு வச்சிருக்கேன் இது ஒரு கைப்பிடி கொத்தும் தலை வெட்டி வச்சிருக்கேங்க இதில் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் கொஞ்சம் கருவாப்பிலையும் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு கைப்பிடி புதினா தலையை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க கொஞ்சமாக போட்டால் போது புதினா ஸ்டாரனீஸ் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மராட்டி முக்கு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஏலக்காய் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஜாதி பத்திரி வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி வச்சுருக்குங்க இது ரெண்டு ரோஜா மொக்கு வச்சுருக்கேங்க இது வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறக்குங்க ஒரு நாலு பல் பூண்டு ஒரு இன்ச்சுக்கு இஞ்சி மூணு ஏலக்காய் ஒரு அரைப்பாதி வர மிளகா ஒரு ஸ்பூனு சோம்புங்க ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சில் பட்டை ஒரு நாலஞ்சு கிராம்பு வச்சுருக்கேங்க இந்த தாளிக்கிறதுல இந்த பிரிஞ்சி இலையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த காய்கறியெல்லாம் வந்துங்க ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசிக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நான் ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசியை இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே தண்ணியில் ஒரு டைம் களைஞ்சிட்டு ஊற வச்சுருக்கேங்க இப்போ இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ இது கூடைங்க வெட்டி வச்சிருக்கிற ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தையும் உள்ள போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாங்க இப்போ இதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி மையாட்டம் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சாச்சுங்க பிரியாணியை தாளிச்சிடலாம் அதுக்கு நான் அடுப்பில் ஒரு குக்கர் வச்சுட்டேங்க இதில் இப்போ இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க இது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இருக்கும் இந்த எண்ணெய் சூடாகட்டுங்க இந்த எடுத்து வச்சுக்கிற பொருளெல்லாம் போட்டுடலாம் இந்த ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் போட்டுடலாங்க இதில் கொஞ்சோண்டு கொத்தம் தலை போட்டுடலாங்க கொஞ்சோண்டு புதினா தலை போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த அரைச்சி வச்ச விழுத ஊற்றிடலாம் இப்போ இதில் இந்த வெங்காயத்தை போட்டுடலாங்க கொஞ்சம் வணங்கட்டும் அப்படியும் போட்டுடலாங்க இப்போங்க இதில் தக்காளி போட்டுடலாம் பாதி அளவு தக்காளி வேகட்டுங்க அதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்கிற காய்கறியெல்லாம் இதுக்குள்ளே போட்டுடலாங்க இப்போ தக்காளி ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சுங்க இதில் எடுத்து வச்சுருக்கிற காய்கறியெல்லாம் போட்டுடலாம் இப்போது எல்லா காய்கறியும் போட்டாச்சுங்க இப்போ இதை நல்லா ஒரு கலர் கலக்கலாம் மசாலா இந்த காய்கறியோட நல்லா சேருட்டுங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க இப்போங்க இதில் இந்த ஒரு டீஸ்பூனுக்கு பிரியாணி மசாலா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே நான் மசாலா அரைச்சி ஊற்றிருக்கோம் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் இதுவே கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போ இதை கலந்து விட்டுடலாம் இப்போங்க இதில் ஒரு டேபிளுக்கு தயிர் போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா கலக்கி விட்டுடலாங்க இதில் இந்த அரிசி சேர்த்திக்கலாங்க ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நான் மிக்சி கழுவி வச்சுருக்கேன் இதை ஊற்றிடலாம் இப்போ நான் ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் தயிரெல்லாம் போட்டங்காட்டி அந்த தக்காளியே ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டுருந்தங்காட்டி நான் இப்போ மூணு டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஊற்ற போகிறேங்க இப்போ நான் மிக்சி கழுவி ஒரு டம்ளர் ஊற்றிட்டேன் மீதி ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் இது பாஸ்மதி அரிசிங்கிறனால ரொம்ப தண்ணி விட்டிங்கன்னா குலஞ்சிரும் அதனால் அளவாகவே தண்ணி வச்சுக்கலாம் இது மேலே மீதி இருக்கிற கொத்தம் தலையை தூவிடலாங்க ஒரு அஞ்சாறு புதினா தலையும் தூவிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நெய் விட்டுடலாங்க அவ்வளோதான் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் நீங்கள் இந்த அரிசி போடுறதுக்கு முன்னாடியே உப்பு காரமெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இது பாஸ்மதி அரிசிங்கிறதுனால அரிசி போடுறதுக்கப்புறம் நம்ம கரண்டி விட்டு கலர்னாங்கன்னா இப்போவே கூட உடையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நார்மல் அரிசியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கலக்கினாலும் ஒன்றும் ஆகாது இது இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு மூணு விசில் விடலாங்க மூணு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் விசில் வந்த உடனே இதை எடுத்து ஒரு சூடு இல்லாத அடுப்பில் வச்சிடலாங்க அதே அடுப்பில் வச்சிங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும் அடுப்பு வந்து மீடியமுக்கு ஹைக்கு சென்ட்ரலில் இருக்கட்டுங்க இப்போது பிரியாணி நல்லா விசில் அடங்கிடுச்சுங்க இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் வா சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இன்னும் அரிசி அரிசி எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு இப்படி கலக்கி காட்டுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் இது வந்து நீங்கள் கரண்டி விட்டு கலக்கக்கூடாதுங்க அப்படி பண்ணோம்னா பாஸ்மதி ரைஸு உடஞ்சிரும் அதனால் இந்த மாதிரி ஃபோர்க்கு இல்லாட்டி இது கரண்டியோட பேக் சைடு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அதில் வச்சு நீங்கள் கலக்குங்க அடியில் கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல நான் மூணு விசில் விட்டேன் மூணு விசில் வந்த உடனேயும் எடுத்து நான் வேறு ஒரு அடுப்பில் வச்சுட்டேங்க அதனால் சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு பிரியாணி எப்படி உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் க